drunk three times this week Yeah, things were sweet three months ago So, what's up mga kahataw? Mga pure energy, no? So, kumusta naman kayong lahat? Alright, so ay sumo natin yung ating salamin <laughs> Okay, so ayun na nga no, medyo may chance tayong lumabas ngayon at sasamantalahin ito na Alas yun Backward Alright, so ayun, ang ganda ng front view natin ano, track So ayun na nga no, makikigulo lang tayo sa usapin about sa Doblet Lata yung mga bagong batas na yan ni Gordon alright so ah yun na nga no aha paano ba natin sisimulan ito okay so double plaka okay din naman no parang kagaya ng sa ibang bansa kagaya ng sa India di ba may double plaka naman talaga sila pero hindi ko lang maintindihan no kung bakit kita sabay pa sa crisis ng mundo ay ng buong Pilipinas at ng buong mundo yung doblet laka na yan diba? kung baga kung naiisip niya no, maraming nag-e-gauss ngayon maraming nahihirapan sa pang araw araw na pang gasto hindi naman lahat nabibigyan ng ayuda ng gobyerno pero itasabay pa ba yung doblet laka diba? pwede namang to follow na lang yan or next time na lang pag medyo nakahaw ng sinumihan ng Pilipinas ganun din ng mga tao Diba? So, hindi ako magagalit sa double baka ni Gordon. Hindi rin ako again. Actually, okay lang sa akin. Basta kagaya ng sa Indonesia, diba yung decals lang. Huwag yung plate number, bibigit mo dito sa harap ng bison ng motor natin. Anong itsura na nun? So, yung decals, okay lang yun. Pero yung extra gastos, ang ano natin dyan. Kung okay sana na ibibigay yun for free, kasi government naman yan, sabi nga, it's your privilege to have that. Pero, pinabayaran mo, it's not your privilege. You buy your own place, ito sabihin. Kasi kung privilege yan, binibigay ng gobyerno, dapat free. Diba? Walang hintindi yun ng mamamayan, so sabihin nila, oh, magdodoblit lang ka tayo. Okay, that's good, thank you, kasi free yun. Eh, kung babayaran din natin mga motorista, diba? So, dagdag gastos, lalo na sa mga medyo may malaking pamilya, na hindi naman ganun kalaki ang kita, at nagka-chance lang din na mag-ride ng motor para makarating sa trabaho parang di ba dagdag gasto tapos tama ba yun ha you're uh, coming to make a double plate on the motorcycle di ba sa dami ng motorcyclong nakarehistro sa LTO ngayon ilan ba ang wala pang uh, wala pang plaka di ba sa loob ng napakaraming taon Diba? May problema na. Magdadagdag pa ng problema. Isa lang, hindi mo na kayang ibigay. Dalawa pa. Diba? Sana naisip din nila. Kasi, mapupulaan talaga, lalo ng LTO. Diba? Uh, yun, yun lang. Para doon sa double plaka. It's not, uh, hindi ako against doon, no? Sa double plaka. Kasi okay naman yan. For community solution, okay yan. Walang problema dyan. Pero yung sinag-uusapan natin dito, yung ekstrang gastos ng mamamayan habang tayo ay nakaharap sa krisis so sana kung wala tayong kinaharap ng mga krisis ngayon okay lang walang problema sa double plaka dito noon pang usapin yan eh pero sa aring tapat ngayon COVID-19 maraming problema ang bawat Pilipino kinaharap sa araw araw na pamumuhay so yun lang no sana medyo nagkaroon tayo ng kong usapin doon and then hindi, hindi ako against no para sa akin sabi nga nila no to double plaka It's okay to have your own opinion Pero sa akin, okay lang Na magkaroon tayo ng doblet laka So ayan lang guys, uh, sana may mga hindi nasaktan At ang atin lang naman para sa isang mabuti ng lahat Pero mas okay pa rin, siguro kung tatapot natin to Siguro better uh, next two years, siguro ganun Na hindi na ganun kabigat yung problema ng mga uh, mamamayan dahil nga rin sa pandemic na to so yun guys and then what about the five car 
Sekretary Ayo, ano na nangyari? <laughs> okay, sige, give in, maglalagin kami ng sidecar Okay, di ba? Maglalagin kami ng sidecar dito sa ng mga motor bike Hindi naman may abang kami no, na yung bike namin Hindi pwede kami sa mga sidecar Okay yun, masasakay namin kung parang kami masasakay na gamit family members, just in case matapos yung lockdown How come yung papers namin is legal? Anong sakay ng LCD doon? Diba? Dagdag magkakaperahan na naman sa ano magkakaperahan na naman sa mga rider, motorista yung ano kala na yan Diba? Paano kung maglalagay kami ng sidecar at nagkatapos biglang lalabas sa LCD Boom! Eto na sa LCD ngayon Oh, teka, papers, di ba? Makikita niya, oh, single yung nakalagay dyan Dapat with, with sidecar Di paano na naman yan Kawawa na naman ang mama mo yung Pilipino So, mas maganda kung I, ano nyo yung public transport Ayusin, ganon Kung itong GCQ na to, magtatagal na to Maging permanent, normal, sabi nga Maging ano, sana tayo lahat Ayaw mo, pag-isipang mabuti Bago magpatupad ng bata Kasi, kagaya nung mga nagpapatupad ng bata about sa mga motorcycle rider kasi ako mahal ko yung mga motorista motorcycle rider yan, lap natin lahat yan kasi ganun din tayo eh nararamdaman natin yung mga nararamdaman ng mga motorista eh yung mga nagpapatupad ng batas yung mga motor sila hindi sila nagpumotor karamihan sa kanila mga nakakotse yung aircon na kotse SUV mamahaling SUV anong pake nyo sa nararamdaman ng rider saka yung mga bayarin about sa multa 100,000 doon sa doble plaka Hello! <laughs> eh yung dalawang libo nga pinakamalaking multa ang hirap bayaran bilang isang motorista hindi ko na sinasabing dahil mga pakaway kami motorista no? wala din gano'n na gusto mangyari na mahuli siya pero yung gasto ang isipin niya lagi marami sa Pilipino ang may hirap hindi kagaya ng mga nakaupo sa gobyerno sa ating mga senado na mayayaman mayayaman na kayo eh wala kayong pake doon sa kakaharapin bayarin ng mga tao ah ba? Diba? kaya ewan ako kung naiisip ninyo kung Pilipino kayo nararamdaman niyo ang puso ng Pinoy ramdaman niyo mga Pilipino pinagdadaran ng Pilipinas sana naiisip ninyo ba? Diba? okay so see you guys maya maya post muna tayo dahil lang tayo dito sa shop ni Boss RG alright we'll be right back Napadaan lang So, balik tayo na sa usapin Isa pa yun, oh, yung Paano yung mga naka-big bike? Diba? Kawawa naman yung mga big bike community rider natin Tapos nag-aangkas ng mga partners nila Yung mga meetings nila Diba kung mag-expressway Pwede pa yung naka-sidecar <laughs> Pero naiisip nila no? Naiisip nila sa akin wala yung pag-iabang na ay nakadig bike sila, mayaman sila yung mga ganon pero ang iniisip natin dito yung gagastusin ng mga Pilipino no? kasi hindi naman lahat ng ano hindi lahat ng hindi lahat ng motorista sabi nga ikaw mayaman so may pambayad, may pambili so ibig sabihin kung magkakabit ka ng sidecar Diba, hindi rin advisable magkano ng sidecar ngayon Pagkatapos, in the meantime, mulang magagamit Diba, i-invest ka, tapos sasabi ng LTO Baka bawal yan kasi hindi yung registration mo Saan mo ngayon gagamitin yung sidecar, diba? So, minsan dapat nag-iisip din muna yung mga nagpapatupad ng batas mo Di, Hindi dahil sa gusto kong pakailuman yung kung ano gusto nyo yung batas Batas is batas, kayo nagpapatupad, susunod lang kami Ito ay eh, opinion lang Para din sa mga Pilipinong uh, Uh, tatamaan ng batas na ito no? so sana guys may napulot ko yung konting kaalaman konting idea hindi tayo against sa batas na pinatutupad ng Pilipinas ang atin lang uh, maging maayos yung ganun hindi yung pabigla bigla bigla na lang nilang isipin na ganito ganyan so yun lang sana naisip ng mga mambabatas natin yun. alright guys so, see you guys again lagi nyo lang tatandaan hataw lang ng hataw alright